lot of transformation in the last four or five years and it has all been possible because of the support of all the creators you know we have all become one when when we have taken IPRs forward we said that you know there is no division between the authors composers and publishers and no regional boundaries when IPRs works we work for all our members all across India that is why when we started the campaign we said that let us start it with Tamil from the region Tamil Nadu because you know it is the fulcrum of all languages what we say believe here that you know Tamil was started the most priority language uh, after the, uh, along with uh, Sanskrit so we said that we should start our journey for education engaging with our members from Tamil Nadu so that we can take it all across after this you know in the last few years as she said we have grown from 46 crores to 310 crores in all these years there has been a lot of challenges which we fought through there are still many more uh, mountains which we will climb across. We are hopeful that you know these incomes in the last, in the next few years, by 2025, we would be at least a 600 and 700 crore company, if not uh, earlier. This will all be possible is because we have the creative creators together with us, and we want to see that creators should get compensated when music gets played. Why it is the creativity of the lyric writer and the composer which ultimately gives birth to a song and they are the fulcrum and they create the music and after that people enjoy it because in India you listen to music when the child is born right up to the death so no party in India is complete without music so you said that when music is such an important role why shouldn't the creators get benefit of when everyone enjoys the music so we said that yes we have to ensure that you know the rightful remuneration, fair share of the remuneration whenever people are playing music should get back to the creators. In the last few years, because of the pandemic, you know, a lot of other industries shut down, the film industry slowed down, all other industries slowed down. But we said that you know, music started getting consumption on a very high note on the digital platforms because you know, when people started staying at home, music consumption shot up tremendously. So we said that we focused on consume uh, on monetization of music sorry we started fo focusing on uh, monetization of music on the digital platforms so we thought that you know because here is a place where music is getting consumed and we need to monetize it so that is why we focused in the last two years on uh, digital platforms and i'm glad to say that you know in the in the 310 crores substantial portion of our monies come from digital platforms it's not that you know all the platforms pay us but substantially our money comes you know if all these platforms start paying most of the Indian platforms do not pay us money but all the foreign platforms do pay us money so if all of them come together that is why we will be able to cross 600 700 crores in revenue in IPRS we have thought that you know uh, the initiatives like you know credit the creator which Mayur ji will tell you across we started developing for members portal which will also come across. We started work, workshop knowledge on digital side, especially on YouTube, because in the last three years, YouTube has become the single most biggest source of revenue for everyone. You know, and it is a platform whereby you know creators can themselves upload their own songs. You know, you don't require a music company to actually uh, be there to promote your songs or to create music. You can yourself create these platforms and start monetizing some music. So we'll hold a uh, session on YouTube so that you know people are aware of how YouTube functions, what are the norms, what are the ways of monetization, the lot of doubts are there on YouTube. So we thought that you know let us explain on how YouTube functions, what is the role of IPR, how it does. So that you know we can take our members across to us. We want to have knowledge sessions that is why we are tied up with Dolby also. So that you know it's not just what we are doing, it's not just getting money back to the members or the creative. We want to educate them. We want to even upskill their uh, uh, knowledge and their skills. So we thought, then we tie up with what are the new technologies that are coming in. So that is what we are trying to do with also with Dolby. So this is the new avatar of IPRS. So that you know we can ultimately we are here because of the creators. If we can contribute in small way to help them grow, so that you know that will help us grow. Thank you, sir. IPRS, Indian Performing Rights Society. In the Sundarpuri and the Anipu. கதிகர்களுக்கு ஒரு பெரிய அட்சய பாத்திரமாக திகழ்கிறது அதையெல்லாம் விட கலைஞர்களுக்கு ஒரு வழக்கறிஞராக செயல்பட்டு வருகிறது கலைஞர்கள் பாவம் கலைஞர்கள் கற்பனாவாதிகள் 
கலைஞர்கள் சட்டம் அறியாதவர்கள் கலைஞர்கள் உரிமை தெரியாதவர்கள் கற்பனாவாதிகள் பூமியில் நின்று கொண்டு நட்சத்திரங்களில் தேங்குடிக்க ஆசைப்படுகிறவர்கள் தாய்ப்பாலுக்கும் நிலாப்பாலுக்கும் வேறுபாடு தெரியாத பிரமையாளர்கள் அவர்கள் சட்டம் பற்றி எதுவும் அதிகார் என்னுடைய மூத்த இசையமைப்பாளர் எம் எஸ் விஸ்வநாதன் ஒருமுறை என்னிடம் சொன்னார் எனக்கு சுரங்கள் மொத்தம் ஏழு சரிகப பதனிச ஏழுக்கு பிறகு எனக்கு நம்பர் தெரியாது அந்த சுரங்கை வரைக்கும் தான் தெரியும் ஐபிஆர்எஸ் என்கிறார்கள் ராயல்டி என்கிறார்கள் சட்டம் என்கிறார்கள் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது அவர் அவர் எம்மினட் மியூசிக் டைரக்டர் எம் எஸ் விஸ்வநாதன் ஒன் ஸ்டோல் மீ ஐ நோ ஒன்லி நம்பர்ஸ் அப் டு செவன் ஒன்லி பிகாஸ் யூ ஆர் ஹேவிங் சுராசஸ் பை செவன் I don't know more than that. So, IPRS is what is the way to do it. It 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 is the way to do it. IPRS is the way to do it. It is the way to do it. It is the way to do it. It is the way to do it. அதற்கு பிறகுதான் ராயல்டி என்கிற பேச்சே எங்களுக்கு வந்தது ஒன்று சொல்ல வேண்டும் நண்பர்களே அறிவார்ந்த பத்திரிகையாளர்களும் ஊடக பிரதிநிதிகள் வந்திருக்கிறீர்கள் மூணு நாடுகளில் நூறு பாட்டு ஒருவன் எழுதிவிட்டால் அதற்கு பிறகு வாழ்க்கையில் அவர் சுவாசிப்பதை தவிர வேறு எந்த வேலையும் செய்ய வேண்டியதில்லை அந்த நூறு பாட்டுக்கு வரக்கூடிய ராயல்டியில் பசிபிக் கடல் ஓரத்தில் ஒரு தீர்வு வாங்கி விடுவான் உண்மையா சொல்றேன் ஒரு தீர்வு வாங்கி செட் ஆயிடுவான் அந்த பணம் செலவழிந்தால் கரைக்கு வந்து மீண்டும் ஒரு ஐந்து ஐந்து பாட்டு ஆறு பாட்டு எழுதி கொடுத்து விட்டு ஒரு இசை பாடி விட்டு திருப்பி தீர்வுக்கு போய் விடலாம் ஏழாயிரத்தி ஐநூறு பாட்டு எழுதி இருக்கிறேன் இவர்கள் அனுப்பக்கூடிய சில லட்சத்திற்காக காத்திருக்கிறேன் இங்கே நிலவ உங்களுக்கு நான் நன்றி சொல்லணும் ராகேஷ் நிக்கம் ஐபிஆர்எஸ் பீப்புள் ஐ மஸ்ட் தேங்க் யூ பிகாஸ் இந்த பேண்டமிக் பீரியட்ல பல குடும்பங்களில் அடுப்பு எரிந்ததே ஐபிஆர்எஸ் ஆல் மட்டும்தான் நீங்கள் அனுப்பக்கூடிய சின்ன தொகையாக இருந்தாலும் சற்றே பெரிய தொகையாக இருந்தாலும் அது எப்போது வரும் என்று கலைஞர்கள் பலர் காத்திருந்தார்கள் என்ன ஒரு கலைஞருடைய வாழ்க்கை அதிகபட்சம் இருபத்தஞ்சு வருஷம் அவன் துறையில நடிகனா இசையமைப்பாளனா பாடலாசிரியனா ஒளிப்பதிவாளனா பெருந்திறமை படைத்திருந்தால் ஓன்லி டுவெண்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அது பீக் அதுல பதினஞ்சு வருஷம் பீக்ல இருப்பாங்க அந்த பீக்ல இருந்த வெப்பத்தில் இன்னொரு பத்து வருஷம் டிராவல் பண்ணான் அவ்வளவுதான் அந்த பழைய உணர்ச்சி இருக்காது ஊதியம் இருக்காது புகழ் இருக்காது நேற்று பெய்த மழையின் ஈரம் இன்னும் ரெண்டு நாட்களுக்கு இருப்பது போல பதினைந்து வருடம் ஒரு திரைத்துறையில் பணிபுரிந்தவருடைய புகழ் இன்னொரு பத்து வருஷத்துக்கு அவளுக்கு சாப்பாடு போதும் அவ்வளவுதான் மறந்து விடுவான் ஆனால் ஒரு பாடலாசிரியனுக்கு இசையமைப்பாளனுக்கு இவர்களுக்கெல்லாம் பதிப்புரிமை பெற்றுக் கொடுக்கிற நிறுவனத்தில் இவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்ன முக்கியமான செய்தினா இவர் மிக முக்கியமான செய்தி எங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது அதனால் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் கற்றலும் ஈட்டலும் ஒரே நிகழ்ச்சியாக இங்கே நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது இன்னும் எங்களுக்கு ராயல்டி வர வேண்டிய இடத்திலிருந்து வர வேண்டும் இவர்கள் போராடி போராடிதான் கல்லில் நார் குறிப்பது மாதிரிதான் எங்கள் ராயல்டியை எடுத்துக்கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் 
போராடி போராடித்தார் தயவுசெய்து இந்த நிறுவனத்தின் மூலமாக இந்த ஊடகங்களின் மூலமாக நான் சொல்லிக் கொள்கிற ஒரு செய்தி பாவம் இசையமைப்பாளர்களும் பாடலாசிரியர்களும் பாவம் இதுல பாட்டியில் நீ கவனிச்சுமா ஏன் இசையமைப்பாளருக்கும் பாடலாசிரியருக்கும் ராயட்டி தெரியுமா ரெண்டு பேருதான் கிரியேட்டர்ஸ் இவங்கதான் மூலத்தில் இருந்து வருகிறார்கள் ஒரிஜினல் மூலம் என்று பார்த்தால் அவன் ஒரு அதாவது மூலமாக இசையமைக்கிறார் மூலமாக ஒருவன் பாட்டெழுதுகிறார் இவர்கள் கிரியேட்டர்ஸ் என்ற ஒரு கேட்டகரியில் பிரித்திருக்கிறார்கள் இந்த நேரத்தில் தான் ஒரு நல்ல மனிதனை நினைவு கொள்ள வேண்டும் உச்சத்தில் இருந்தவர்களை பத்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பெயர் கூட உச்சரிக்காத ஒரு சமூகத்துக்கு நான் வந்திருக்கிறோம் சோசியல் மீடியா இவ்வளவு பெருகி இருக்கு மீடியா இவ்வளவு இருக்கு பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் உச்சத்தில் இருந்த பலரை நினைவு கூற கூட இங்கு பல பேருக்கு வந்து வாய்ப்பு இல்லாமல் போய்விடுகிறது அதனால் ஐம்பத்தி ஒன்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இருந்த ஒருவரை பற்றி நினைவு கொள்ள முடியுமா இந்த ஐ பி ஆர் எஸ் என்ற அமைப்பை தோற்றுவித்தவர் ஒரு இசையமைப்பாளர் ஒரு கம்யூனிஸ்ட் எம் பி சீனிவாசன் இந்த பெயரை நீங்கள் பதிவு செய்ய வேண்டும் நான் அவரை பார்த்ததில்லை நான் அவர் பாடலை மட்டும்தான் கேட்டிருக்கிறேன் ஜெயகாந்தன் எழுதிய தென்பங்கிற்று ஊஞ்சலிலே என்ற பாட்டுக்கு இசைமைத்தவர் எம் பி சீனிவாசன் பாதை தெரியுது பார்களத்தில் சின்ன சின்ன மூக்குத்தியாம் சிவப்பு கல்லு மூக்குத்தியாம் என்ற பாட்டுக்கு இசையமைத்தவர் எம் பி சீனிவாசன் அந்த இப்ப கூட கேட்டு பாருங்க தென்னங்கிற்று ஊஞ்சலிலே இது எப்படித்தான் பிடிச்சாருன்றே தெரியல நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது அந்த இசைய ஒரு அது இசை என்று சொல்ல முடியாது சப்தங்களின் நெசவு என்று சொல்ல வேண்டும் அப்படி போட்டிருப்பார் அந்த சீனிவாசன் இவருக்கு ராயிட்டி வேண்டாமா எப்படி பிழைப்பார்கள் இவர்கள் நாளை காலம் கைவிட்டு விட்டால் யார் கஞ்சி ஊற்றுவார்கள் என்று கருதி பார்த்து இந்த அமைப்பை உண்டாக்கினார் எம்பிய சீனிவாசன் அவர்களே உங்களால் நாங்கள் இங்கு சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் உங்களுக்கு என் வணக்கமும் நன்றியும் வாழ்த்தும் It's a very very grateful that I'm sharing the stage with Varamuthuji and Viveka, um, uh, a legend and an upcoming uh, generation uh, lyricist who is like me. I'm, I'm so glad that, that I'm on the same uh, platform and same desk as them. Uh, and I hope that whatever love you have for them, if even 10% of that love if you can show to us, then all, all of this moment that we have been, all the hard work that we've been putting in since the last 2-3 years in IPRS and coming here, it will be worthwhile. Uh, any society, any civilization, any community is only, only known by the art it keeps and sustains. The health of any community, the health of any civilization. We know, we know the greatness of Cholas and Pandyas because of the literature that was created, because of the temples that were created in those times. Otherwise, it doesn't mean anything. Any civilization, any rule, any government has no meaning unless it creates and sustains arts, forms of art which are timeless, which are classic. And today, in this creator economy, when everybody is a creator, all of you, I'm sure all of you have Instagram handles. I'm sure all of you have following on Twitter, Facebook. I'm sure you all are making your own audience grow. You all are trying to create content. Everybody is a broadcaster now. Those days are gone when somebody would create the content, somebody else would broadcast the content and there was an audience which will consume the content. Today, audience and creator and broadcaster has kind of become one. In these times, it's very important for us to understand the importance of the creators themselves and the needs of the creators themselves. It is beyond doubt that royalty is the inalienable right for every creative person. Every creative person must get royalty for what they do. And this is, this I'm not saying all the copyright experts in the world, all the governments, all the judges, all the law, lawmakers, they've all gotten together and repeatedly they have asserted this fact that royalty is an inalienable right for every creator. In India, IPRS is the only authorized uh, collection agency. 
to collect royalties on behalf of composers, lyricists, and publishers. Uh, as far as songwriting is concerned, publishers uh, and uh, composers and authors, we are not different. We are all same. We are all in the same boat because what we want is we want to gain more royalty so that our members can be better and better. Uh, their lifestyles can be better. Their uh, conditions can be better. A person who works in creative industry does not have the regular support system like people who work in corporates or people who work in government jobs they have we do not nobody does pf for us no we don't have ppf we don't have insurance we don't have mediclaims we don't have any of these things we have to become mediclaim for each other we have to become insurance for each other because only together as a community we can stand only together as a community we can make sure that we have a future our children have future our children of our children have future so bodies like IPRS are very important in making sure that all the writers, all the composers and all the publishers get their due royalty. Now, why do you need something like IPRS? Obviously, I have written 150 songs. You cannot expect me to go outside every place, every restaurant, every bar, every venue where my music is playing. I cannot go and say, please give me my royalty. It's not going to work out like that. It's, it's just physically not possible. There has to be somebody, a body, a company, a group of people, somebody who has to collect the, the, uh, the royalty and distribute it accordingly to the members. IPRS does that role very efficiently in the last two years the numbers speak for themselves from 46 crores or something in 2017 to now we have crossed 300 crores can you imagine the jump can you imagine the hard work that goes behind doing this but there is it's not easy this journey is very difficult because there is a lot of resistance there is resistance from broadcasters there is resistance from people who don't want to give royalty to us there is, we have litigations going on with radio stations with tv channels with all of them and we have some kind of a social resistance also i want to talk about that for a few minutes we do not want to pay for music as a community as indians we don't like paying for music you know, when I was a child, there used to be this uh, magazine, uh, Sarita magazine, and it used to say, do you beg for your food? Do you beg for your clothes? Do you beg for uh, the things in your house? Then why do you beg for magazines? Why do you beg for free literature? Why should the artists not have money for their work? Same thing is with music today. We don't beg for food, we don't beg for clothes, but music, we will do piracy. Music, we don't want to pay. We don't want to pay at all to the creators. And that social problem, that is a consciousness problem that my friends in media, it is completely up to you to change that perception. I want a day in India when, uh, like, like we are not allowed to collect royalties for devotional uh, music or, or in a religious places or something. So we cannot collect royalties when, um, when music is utilized in marriages also because marriage is a religious sacred ceremony. That's what the government says and that's what everybody says. But please tell me my friends, when you are sitting for a marriage, even two rupees flower doesn't come for free. Even the pandit takes his dakshina. Everybody takes money except for music people. Except for Vaira Motuji and Vaira Puri, everybody else should be paid. Do you think it is fair? It's not fair. It's not fair to the music composers. It's not fair to the music writers. It's not fair to all of us that our products are being utilized. It's like you, um, uh, you, 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 you plant a mango tree in your backyard and the branch is falling outside your house and somebody says that I can take all the mangoes because it is not in your house. But it is my tree. I put, I put blood and sweat and water and sunlight and I stood there with a, uh, with a stick to ward off all the other animals which were coming to eat that little sapling. And for 10 years I took care of that art, that craft, that mind, that body, that soul that created this music, that created this mango. And now you are saying I have no right. So that is very unfair. This social change we want to do. And social change can happen. It's not something that only one, uh, you know, uh, only before independence people could fight for independence and they can get it and now no revolution is possible. No, it's not like that. We are doing it. We are doing it every day. Small, small changes we are doing and I'll tell you the results of that. That two years, uh, when, when the pandemic started, we started a campaign in IPRS called Credit the Creators. We started a hashtag on social media and we started begging everybody, the, you know, the, the 
DSPs, the, the, the licensors, the, the publishers and everybody, YouTube, wherever there is a song and the lyricist or the composer is not credited, we started taking screenshots and posting them on social media. We started posting on Twitter. We started posting, please credit, credit the creators, credit the creators. Based on that campaign, couple of lyricists got together. In IPRS, there was a lot of people who were in the IPRS. There were 17 people who were in the நீங்க வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிட்டா போதும் இதுல பதிவு செய்து விட்டால் உங்களுக்கு பணம் தருவாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஏன்னா அது நம்ம தான் பாட்டு எழுதுறோம் அதுக்கு பணமும் வாங்கிட்டோம் படத்துல வர்றதுக்கு பணம் வாங்கிட்டோம் அதுக்கு பிறகு இதுக்கு நமக்கு பணம் இருக்கிறதா இதுக்கு ராயல்டி என்று ஒன்று இருக்கிறதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் ஜாயின் பண்ண பிறகு தான் தெரியுது அது ஒரு மிகப்பெரிய உலகம் நம்முடைய படைப்புகள் வெறும் படத்திலே பயன்படுத்தப்படுவதற்கு மட்டும்தான் நாம் ஊதியம் பெறுகிறோம் அதை தாண்டி வெளியில கச்சேரிகளிலோ கல்யாண மண்டபங்களிலோ விமானங்களிலோ மற்ற பிற ஊடகங்களிலோ பயன்படுத்தப்படும் போது அதற்கு உரிய அங்கீகாரத்தை அதற்கு உரிய ராயல்டியை அந்த கலைஞர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு மிகப்பெரிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியது ஐபிஆர்எஸ் அந்த வகையில் கலைஞர்களுக்கே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்திய இந்த இயக்கத்திலிருந்து இப்போது இப்போ ஊடகங்களை அழைத்து இப்படி சொல்வதன் மூலமாக மக்களுக்கு ஐடிஆர்எஸ் என்பது எவ்வளவு முக்கியமான ஒன்று கலைஞர்கள் நம்மை வந்து மகிழ்வுக்காக எழுதுகிற இசையமைக்கிற அந்த கலைஞர்களுக்கு நாம் எதை கொடுக்க கடமைப்பட்டுள்ளோம் என்பதை மக்களுக்கு சொல்லுகிற விதமாக இந்த நிகழ்வு நடத்தப்படுவதாக நான் நினைக்கிறேன் ஐயா சொன்னது மாதிரி கற்றலும் ஈட்டலுமாக எல்லோருக்கும் அதை தெரியப்படுத்துகிற ஒரு மிகச்சிறந்த நிகழ்வாக இந்த நிகழ்வு இருப்பதை நான் மகிழ்ச்சியோடு பார்க்கிறேன் இன்னொன்று மயூர் பொறி அவர்கள் இங்கே பேசும்போது வந்து குறிப்பிட்டார்கள் நாம தான் ஒரு பாடலை உருவாக்குகிறோம் நாம தான் ஒரு இசையை உருவாக்குகிறோம் ஆனால் நாமே அதை பயன்படுத்துவதற்கு அஞ்ச வேண்டியிருக்கிறது இத்தனை செகண்டுக்கு பிறகு உங்கள் நேர்காணல்களில் கூட உங்கள் பாடலை நீங்கள் பயன்படுத்துவதற்கு அனுமதி இல்லை இங்கே இங்கே தான் நான் பெற வேண்டும் என்றெல்லாம் சொல்லுவதாக கேள்விப்பட்டார்கள் அதற்குரிய ஏற்பாடுகளையும் செய்யணும் ஐயா ராஜேஷ் நிகாம் அவர்கள் மிகப்பெரிய வேலைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார் நிறைவேற்றி <laughs> கலந்தாய்வுகள் நடைபெற இருக்கின்றன இந்த நிகழ்வுக்கு வந்திருந்த அனைவருக்கும் எனது நன்றிகளையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்